Chào các em, chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với bộ môn sinh học lớp 10 của Kiến Guru Ở bài học trước thì thầy và các em đã cùng nhau tham quan một số phân xưởng của nhà máy tế bào Bao gồm nhân, lysosome, ribosome, lưới nội chất và bộ máy Golgi Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tham quan một số phân xưởng còn lại nhé Đi thôi Đây chính là ba phân xưởng mà chúng ta sẽ cùng nhau tham quan trong ngày hôm nay Bao gồm ti thể, lục lạp và màng sinh chất Đầu tiên là ti thể Ti thể thì tồn tại bên trong tế bào chất và ti thể có ở cả tế bào động vật và tế bào thực vật Về cấu tạo chi tiết ti thể bao gồm màng ngoài, màng trong chất nền ti thể màng trong thì gấp khúc tạo thành các màu ăn sâu vào bên trong giúp tăng diện tích tiếp xúc tạo điều kiện cho enzyme hô hấp hoạt động Ngoài ra thì ti thể còn chứa ribosome và ADN về chức năng, ti thể được xem như một nhà máy sản xuất năng lượng cho tế bào. Quá trình này diễn ra như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở những bài học tiếp theo. Còn bây giờ thì thầy có một câu hỏi dành cho các em. Theo các em thì loại tế bào nào bên trong cơ thể của chúng ta chứa nhiều ti thể nhất? Các em biết không, số lượng ti thể bên trong mỗi tế bào phụ thuộc vào mức độ hoạt động của tế bào đó. Bên trong cơ thể của chúng ta thì tim là cơ quan hoạt động nhiều nhất Chính vì vậy tế bào cơ tim sẽ chứa nhiều ti thể nhất Vừa rồi thì thầy và các em đã tìm hiểu sơ lược về cấu tạo và chức năng của ti thể Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tham quan phân xưởng kế tiếp Đó chính là lục lạp Lục lạp cũng tồn tại bên trong tế bào chất Tuy nhiên lục lạp chỉ có ở tế bào thực vật Không có ở tế bào động vật Về cấu tạo Lục lạp cũng bao gồm hai lớp màng là màng ngoài và màng trong. Bên trong hai lớp màng là chất nền lục lạp. Bên trong lục lạp có hệ thống các túi dẹp người ta gọi là thylakoid. Các túi dẹp này xếp chồng lên nhau tạo thành các cột rana. Nằm rải rác trên thylakoid là hệ sắc tố quan hợp bao gồm các sắc tố như diệp lục, carotenoid, phycobilin và tùy thuộc vào hàm lượng các sắc tố này mà lá cây có thể có màu xanh, màu đỏ hoặc màu vàng. Nhưng cho dù là ở màu sắc nào đi chăng nữa thì lá tươi khi đem luộc lên cũng có màu xanh. Màu xanh của lá do dịp lục quyết định. Các cột rana bên trong chất nền lục lạp có thể bị xê dịch đôi chút giúp cho quá trình quan hợp diễn ra dễ dàng hơn, lá cây có thể vươn ra ánh sáng. Ngoài ra thì lục lạp cũng như ti thể cũng chứa ribosome và ADN Về chức năng thì lục lạp có hệ sắc tố quan hợp có khả năng chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành dạng năng lượng khác Quá trình này diễn ra như thế nào thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu trong những bài học tiếp theo Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về hai bào quan vô cùng quan trọng của tế bào nhân thực là ti thể và lục lạp Cả ti thể và lục lạp đều có màng, tế bào chất và vật chất di truyền giống như một tế bào nhân sơ. Và ngày nay, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng hai bào quan này từng sống độc lập bên ngoài tế bào. Và trong quá trình phát triển sự sống, hai bào quan này đi vào bên trong tế bào nhân thực và cộng sinh vĩnh viễn. Chính vì vậy, cả ti thể và lục lạp đều có khả năng tự sinh ra nó bên trong tế bào nhân thực. Nhân của tế bào cũng tham gia điều khiển sự phát triển của ti thể và lục lạp Các em có thể khám phá điều này kỹ hơn thông qua thuyết nội cụng sinh của ti thể và lục lạp Đây là bộ phận cuối cùng chúng ta tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay Đó chính là màng sinh chất Màng sinh chất được cấu tạo từ lớp lipid kép Mà ở những bài học trước thì thầy và các em đã cùng nhau tìm hiểu về cấu tạo của phân tử lipid Bao gồm đầu ưa nước và đuôi kỵ nước Do tế bào thì sống chìm hoàn toàn bên trong nước nên để bảo vệ tế bào thì các đuôi kỵ nước của lớp phosphor lipid kép quay vào nhau các đầu ưa nước thì hướng ra bên ngoài Tuy nhiên tế bào thì cũng rất cần nước Vậy nước đi qua màng như thế nào? Câu trả lời sẽ nằm trong những video tiếp theo Về cấu tạo thì màng sinh chất có cấu trúc khảm động Khảm là do cấu tạo của màng tế bào chủ yếu bởi lớp phosphor lipid kép Trong đó có các protein xuyên màng, bám màng và các phân tử khác Động là do các phân tử cấu tạo nên màng tế bào không đứng yên tại chỗ 
mà có thể chuyển động trong một phạm vi nhất định của màng. Về chức năng thì màng sinh chất giúp tế bào trao đổi chất với môi trường có tính chọn lọc. Chức năng thứ hai là thu nhận và trả lời thông tin nhờ các protein thụ thể. Chức năng thứ ba là nhận biết tế bào cùng cơ thể và tế bào lạ nhờ các glycoprotein. Vậy theo các em, khi ghép mô và cơ quan từ người này sang người khác thì cơ thể của người nhận có thể nhận biết được cơ quan lạ và đào thải nó là nhờ vào bộ phận nào của nhà máy tế bào. Như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu về ba bộ phận cuối cùng của nhà máy tế bào nhân thực bao gồm ti thể, lục lạp và màng sinh chất. Cách thức hoạt động của ba bộ phận này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở những video tiếp theo. Bài học của thầy đến đây là hết. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của kem. Chúc kem học thật tốt bộ môn sinh học. Còn bây giờ thì xin chào kem và hẹn gặp lại.